Giulio, scusa, perché c'hai il rastrello in mano? Che tra l'altro ti copre il viso. Mi, co mi copre il viso. Eh. E dunque, poiché un nostro autorevole... È... Follow, follow no, up. Vabbè, insomma, un nostro autorevole ascoltatore, ascoltatore esatto, sì. e ci ha suggerito di andare a coltivare la terra arida. Ah, e io allora, mi sto allora tu hai ok, sto quindi vuol dire che tu il rastrello, ma io la pala. Questo non mi piace molto. Però è, perché... un, è un device che dobbiamo ancora acquistare. Il rastrello, ah, però, il rastrello me, lo so, me lo sono procurato. No, magari se il nostro follower ce lo vuole comprare lui, non sarebbe una cattiva idea. Tu Più cosa... che altro ci servirebbe poi un terreno arido. Arido, vabbè, magari quello del giardino di casa sua. <ride> Va bene, va bene, abbassiamo sempre a sentire la musica, sai tu, ma chissà la... perché invece di, la terra. invece di coltivare la terra. Ok, allora Cambridge Audio Evo 150. E come recita qua, sì. you'll be listening in no time. Quindi in 448 starete ascoltando la vostra musica. E questo è vero. Accidenti se è vero. E questo Veramente è vero. Sì. In Attenzione, meno, in meno di, di 448 abbiamo ascoltato la musica. Sì. E apparecchio che io ho insistito particolarmente sì. per avere perché mi stanno simpatici i Cambridge Audio, marchio storico, Sto, storicissimo. storicissimo, che ha sempre fatto dei prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo. Ma finalmente, permettimi di interromperti, non nella solita veste col solito colore, con le solite manopole, ma qualcosa di un po' diverso finalmente, ecco, verso il mercato, come sì, dire. Sì, ma la cosa interessante che ha fatto Cambridge e che io ho trovato veramente deliziosa è che, lo vediamo nel dettaglio, ci stanno i soliti fianchetti molto Cambridge style, sì. ma questi fianchetti si possono staccare perché sono magnetici e li si possono sostituire, vado fuori campo, con questi altri ah, fianchetti ah, che gli danno una, come dire, veste, una veste estetica più moderna, un po' più poi, moderna. Poi glielo faremo vedere meglio, meglio. meglio. Va bene, allora il teaser è durato fin troppo. Eh, adesso www.audio2g.com o .it, subscribe e campanella e tra poco faremo l'introduzione e poi lo sventramento. So già, 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 già tremo. Ok, ciao tra poco, ciao. Questo è... Così non si dice che sentiamo solo... Eh? Questo è un, è un brano hard rock. Un po', un po un nervoso, tanto. diciamo, un po' nervoso. Allora, perché abbiamo messo la scatola qua? Sia perché è bella... Molto, molto. Sia perché così ci ricordiamo tutto quello che dobbiamo dire, o quasi. O quasi, ma anche perché secondo me poi è il package che in qualche maniera identifica la tipologia del prodotto. Prodotto evidentemente molto moderno, anche se, come abbiamo detto poc'anzi, intelligentemente come dire, segna un po' di continuità con l'antica produzione della Cambridge, però è a tutti gli effetti un prodotto modernissimo. Lo vediamo intanto dalla compatibilità con praticamente tutti gli standard possibili e immaginabili, Spotify, Spotify Connect, Tidal, Cobuts, Chromecast, Run Ready, Bluetooth, MQA, Iris, Audio, cioè qualsiasi cosa. Cioè qualsiasi cosa. Naturalmente con un occhietto aperto verso la tradizione, quindi c'è il classico ingresso fono. MM Fono che comunque in qualche modo strizza l'occhio anche all'analogista dell'ultima ora, ma anche a chi ha un passato in questo ambito. Esatto. Però quello che mi premeva dire è che questo eh, scatolone, scatolino di cartone, molto curato, molto ben fatto, identifica secondo me bene il target di pubblico a cui Cambridge si rivolge, sì. quindi un pubblico molto attento all'aspetto estetico, molto attento alla praticità e infatti come recitava questo foglietto in 4 e 4 8 l'abbiamo esatto. messo in funzione e mh, tra l'altro il foglietto non ti dice altro che attaccare la corrente, sì. attaccare i diffusori, attaccare la presa di rete e va, e va. E va. l'abbiamo provato, va, va una meraviglia, l'app è molto fluida, molto... l'unica cosa è magari qualche cosina della traduzione in italiano, play è diventato giocare, insomma st stiamoci un po' attenti soprattutto 
aziende importanti come questa, è vero che eh, ora le traduzioni con le, le varie intelligenze artificiali fanno miracoli, ma sempre fino a un certo punto. <ride> sempre ecco, qualcosina, è sempre insomma. bene tenere d'occhio quello che fanno. Sai cosa mi è piaciuto tanto? Cosa? Questa splendida manopola del volume con selezione degli ingressi coassiali, che mi ricorda le manopole, quelle degli apparecchi di misura professionali, sì. che erano zigrini là, bellissima, veramente è bella, bella. È molto bella anche a, a, a muoverla, diciamo, sì. al tatto, anche se immagino che questo oggetto, come tutti gli oggetti di questo tipo di, di generazione, verranno utilizzati al 90% attraverso l'app, forse anche attraverso il bel telecomando, sì. peraltro veramente molto ben fatto, e probabilmente poco e niente attraverso la, 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 la manopola. Poi devo, devo, devo dire una cosa che quasi non mi aspettavo da Cambridge, sì. cioè è tutto, perché, perché l'estetica di Cambridge, Cambridge è sempre stata caratterizzata da un'estetica piuttosto grossolana, se possiamo dire, nel senso con, sempre con gli stessi colori, con le stesse cose, questa volta è tutto eccezionalmente... Ehm, Curato, curato dal punto di vista estetico, anche come tu dicevi, il telecomando, il telecomando non è il solito telecomando eh, fatto dai tre o quattro brand e poi semplicemente rimarchiato, ma è un telecomando pesante in alluminio fatto per questa macchina, sì. quindi che ha una, una valenza completamente diversa. Tra l'altro ha un prezzo estremamente interessante perché questo è un combo che più o meno di street price ma poi lo, lo vedrete meglio in descrizione costa intorno ai 2500 euro, euro quindi è un prezzo assolutamente onesto, in linea poi con Cambridge oh, ancora una volta 2500 euro ricordiamolo prima che qualcuno comincia a dire ah 2500 euro 2500 euro ti porti a casa un DAC uno streamer un amplificatore anche di una certa sì. Possanza, 150 watt con il suo Tom, con, per il suo tom e, um, un prefono, insomma con 2500 euro ti sei portato a casa tante cose. E ricordiamolo che questa è la versione 150 ma esiste la versione 75 che esatto. costa di meno per chi non ha bisogno di tutta questa potenza perché in fin dei conti questo è in grado tranquillamente di pilotare casse da pavimento anche piuttosto sì, diciamo, eh, che... diciamo richiestive mentre invece col 75 si possono tranquillamente sì. pilotare casse da bookshelf. Sì, 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 no, ma insomma dal punto di vista del pilotaggio oramai abbiamo imparato a conoscere questi moduli IPEX, sono estremamente generosi e sono in grado sì. di pilotare, pilotare. E direi sì. genericamente di sdoganarli, perché sì. tutti i prodotti Basta, che sono passati qui con questi moduli sinceramente suonavano tutti molto bene. Ma poi lo, lo vedremo meglio nel, durante le note di ascolto, eh, io ho anche la sensazione che determinate eh, fissazioni eh, audiofile alle quali noi siamo abituati sono completamente fuori dal radar, fuori dall'interesse di prodotti di questo genere, esatto. prodotto di questo genere mira a un tipo di fruizione, un tipo di ascolto che è differente e che io devo dire da frequentatore da cultore della Yend da tantissimi anni io invece sto cominciando proprio ad apprezzarli questi prodotti sì. perché poi ne sto scrivendo per diciamo, la rivista per la quale scrivo e il mio ipercomplesso sistema di ascolto casalingo finisce che non lo utilizzo mai perché devo accendere troppe cose prima di poter ascoltare la esatto. musica Paradossalmente io a casa se mi devo preparare un piatto di pasta e voglio sentire un po' di musica di sottofondo utilizzo un Apple HomePod Mini, ecco. figuriamoci, che sta, do... sul, che sta sul bancone della cucina, però faccio Siri, smetti... Ti do due per questo, eh, lo so. i nostri follower saranno però un po'... Fa... Sto facendo outing, ecco. un prodotto di questo genere qua probabilmente il problema te lo risolve. Sì, accendi e va. Accendi e va. Sì. senza starla a fare sì, tanto lunga sì, sì. e siccome accende e va e va anche bene secondo me va bene io tremo già eh. va bene sì ecco. direi che dal punto di vista della descrizione noi abbiamo detto Ci tutto oh, una cosa scusa prego questo delizioso display grande sì. perché comunque no. è bello grosso ha sufficientemente grosso da essere leggibile sì. dalla poltrona sì. 
ho la vaga sensazione che non sia un display touch perché io non prima è un display toccavo, touch toccavo e non succedeva però niente. ti metto 4 e mezzo oggi ah, serie, per, perché c'è anche hdmi c'è ottico coassiale wow, c'è xlr c'è. Eh, sì, eh, sì, eh, sì, scusa sì, sì. già uscita su buffer ti metto 4 oggi ecco Va i bene. nostri follower saranno d'accordo oh, però ecco. ecco tutto questo per dire che il, eh, la maniacale ricerca del display touch che qui abbiamo detto non c'è io la trovo un po' una sciocchezza non c'è, non c'è non allora c'è. intanto perché se c'è una cosa che detesto è il display touch con le ditate sopra è touch però a me le ditate sopra non mi piacciono e poi tutto sommato se io sono seduto sul divano ma perché col dovrei, cellulare in mano perché, perché mi dovrei, dovrei alzare? alzare e cominciare a smanacciare ah, sul display però ti posso fare una domanda personale davanti sì. a tutti i fallover quindi il tuo cellulare non ha le ditate il mio cellulare, io pa- ah, no, no, stato, lo stiamo usando altrimenti, il mio cellulare ha le ditate, però c'ha un meraviglioso di vetrino, ah, per cui faccio zac, zac, zac ed è sempre okay, pulito. Va bene, va bene. Dai va, apriamo, opriamolo va, ciao ciao. Caro Giulio, <ride> ho sventrato, non è stato difficile, allora coperchio, splendido coperchio, in alluminio fresato. Fai vedere i bordi come si sono fatti di altri. Tacchi, ok. Ok. Quindi in realtà quante viti sono? Poche. Sono, no, sono 6 viti più 2, 8 viti. Niente, okay. niente di che. E vediamo l'oggetto. Allora, cosa mi è piaciuto di più dal punto di vista della, della, delle soluzioni fantasiose che mai ho incontrato in questo mio percorso, ci sono le antenne del wifi e del bluetooth che sono ricavate dentro queste... Eh, strutturine che sono nei fianchi aspetta Vedete? Eh, le mostriamo Questa esternamente è... esatto. ah. eccole qua aspetta ah, che scusami ecco, così le facciamo vedere meglio una e due anche illuminare sì, sì, ecco sì, 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 sì. queste sono wifi e che fanno capo vediamo qua dentro a questi due queste due antennine e segui i fili carino che sulla PCB c'è anche segnato il filo che passa sì, eccolo qua e invece da questa parte c'è il bluetooth quindi questa è l'antennina del bluetooth con lo stesso tipo di struttura anche se è un po' diverso perché le, le lunghezze d'onda sono diverse oh, il bluetooth fa capo al modulo Qualcomm, Qualcomm che... mentre invece e se lo rigiriamo così si agli ordini meglio Mentre invece tutto il resto fa capo alla piattaforma Stream Magic di Cambridge Audio. Ed è lo stesso nome che ha la app che si chiama anch'essa Stream Magic. Esatto, notare che il, ehm, il socket è lo stesso delle Sodim che avevamo già visto sì, sì. nel, nel Neo Stream. Per chi non lo sapesse, le Sodim sono le unità Beh, di memoria bravo, RAM che si bravo, usano Giulio, se non ci nei fossi tu. PC. Esatto. Oh, poi quindi questa è la scheda network esatto Cambridge okay. be, 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 la scheda bene. network fanno capo gli ingressi ecco questo magari mostriamolo la fila superiore okay. degli ingressi dove noi abbiamo il Evo CD sì. TV Arc la USB audio con addirittura uno switch del ground della massa sì. su tre posizioni che sì. corrispondono ad altrettante uh, allora, una è completamente lift cioè tirata su e l'altra invece è collegata al telaio dell'apparecchio in differenti modi onde evitare eventuali rumorosità che si dovessero innescare concatenare, concatenare sì. con alcuni e questo apparecchi non l'avevamo mai visto no questa è veramente il ground switch sull'usb tre posizioni non l'avevo mai visto questo è l'ingresso usb Ethernet. media 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 sì, quindi sì. ci si mette la solita pendrive con, uh, con le, le tracce dentro e ethernet rg45 trigger in e out e poi c'è un rs232 perché supporta dei protocolli di automazione tipo crestron o quella roba lì bla 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 oh, interessante notare sotto ci sono due connettori per gli altoparlanti cosa che invece la versione 75 non ha la versione 75 non ha diverse altre opzioni e ad esempio non ha il fono, non ha diverse altre cose però questo qua teoricamente gli si possono attaccare due, due coppie di, di altoparlante quindi coax è ottico, xlr, aux, fono col ground, sub out, pre out 
quindi la dotazione è, è assolutamente è molto ricca. Oh, tornando all'interno, questo sì, sì. significa che lo schedone superiore è tutto quello che riguarda il, la, network. il network. È digitale, diciamo. L'inferiore invece? Fa analogico e solamente la parte di collegamento di coassiale e ottico. Perfetto. Ok? Poi dopo la vediamo rigirando. Però lo Rigi... lasciamo qui, aspetta un attimo, sì. non essere frettoloso perché così facciamo vedere la scheda eh, Ipex finale esatto. che è una scheda eh, ehm, che si chiama NC252MP lo possiamo vedere qui aspetta che mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino si, qua, si legge, okay. si legge. che è una scheda che non si trova sul mercato perché è fatta OEM apposta per i costruttori quindi è probabile che sia stata fatta proprio su specifiche parte di alimentazione con due grossi eh, condensatori elettrolitici e parte di amplificazione finale. Ce ne accorgiamo anche perché qui ci sono le due opulente uscite dei, degli speakers esatto. okay, che, che entrano vanno... qua dove c'è scritto, qui. qua forse si vede, c'è scritto speaker, mi sembra, sulla PCB da qualche Va parte. E, e, e questi invece sono le uscite che vanno verso esatto gli... speaker A e B e il, lo sdoppiamento A e B viene invece fatto sulla scheda inferiore e lo vediamo anche da questo lato qui esatto poi lo rigiro Giulio posso? sì prego ok perché facciamo vedere ai nostri palava l'alimentazione a bassa tensione che è questa questa che esce marchiata Cambridge Audio esatto questa è una, è una scheda Cambridge Audio questo è l'alimentatore vero e proprio a bassa tensione con eh, il relè di comando i due sotto relè che servono per accendere tutti gli altri circuiti eccolo qua e poi però volevo sottolineare quanto è bella l'uva focarina così si dice quanto è bello il rimando guardate che meraviglia il rimando del potenziometro del volume che potenziamo non è ovviamente un, un attuatore ottico però è fatto veramente bene per essere un prodotto da 2000 e se si gira il selettore degli ingressi si se vede si gira il selettore cosa? degli ingressi no perché la, il, 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 lo scatto e l'attuatore sta qua ok ok e quindi non, non gira però è, è semplicemente coassiale facciamo eh. vedere poi magari per quello che possiamo perché noi rispettiamo sempre non sventriamo troppo se si, può, se si vede un po' la, la, la scheda di sotto, ma sinceramente non ci andava di, di smontare tutta la scheda network. Mi avvicino esatto. con lo zoom. Ok, ho oh, una cosa che io farei vedere per sì, concludere, sì. è il bellissimo pannello inferiore. Ah certo, molto bello. Guardate quanto è bellino perché poi lo dovete vedere ecco in questa posizione qua che è leggermente svasato sì, per cui effettivamente l'oggetto quando lo si mette rigirerà un po' nella sua posizione normale sì, anche appoggia. perché questo serve fai vedere le, le, le scalature le, esatto. e il metallo serve per fare la, 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 dissipazione. la dissipazione lo giro eh? sì. in modo tale che ecco ritorniamo qua quando è appoggiato risulta staccato dal suolo dal suolo bello bello molto bello ben fatto. molto bello richiudiamo eh richiudiamo tanto funzionerà perché non, Beh, abbiamo, sì, fatto non abbiamo fatto niente all'ascolto allora ciao ciao sai quando ci sono delle, dei forti cambiamenti in un'azienda uno teme sempre che il passato poi venga dimenticato a favore di di un futuro che poi alcune volte è incerto. Nel caso del Cambridge invece sono stato molto rassicurato dal prodotto in quanto tale, perché il suono è il suo, sotto certi aspetti mi ricorda tanto il, il suono Cambridge che è un eccellente suono e che ha fatto appassionare un po' uh -huh. tutti noi, e però in una chiave moderna, in una chiave nuova, compatta, costruito molto bene, fatto, è un, un prodotto davvero convincente. Allora, uh, uh, vorrei fare una piccola sì. precisazione. Io ho in testa il, uh, il suono dei Cambridge, io, mi pare di ricordare che si chiamassero A60 o A40, sì. A60 sì. forse, ma magari mi sbaglio. E, um, ce l'ho in testa perché ce l'aveva un amico di quando ero un po' più 
ragazzotto, de, a, ai tempi. Il suono di questo eh, Evo, nonostante sia realizzato con una tecnologia completamente differente, come abbiamo potuto vedere nel tuo sventramento, per certi versi lo ricorda. Ora io non so se è una, come dire, botta di fortuna che hanno avuto questi della Cambridge o se è qualche cosa nella quale loro hanno messo mano sapientemente. Perché dico questo? Perché mentre abbiamo visto alcuni apparecchi che utilizzano parzialmente il modulo IPEX come amplificatore di potenza, ma la parte di preamplificazione se la fanno, diciamo così, per conto proprio, un po' come era successo sì, ad esempio con sì. Legel, se non ricordo male. Esatto. E questo qua mi pare di capire che è il modulo eh, IPEX utilizzato sì. to cure, senza, to cure. senza passaggi intermedi. Tuttavia... Però mi viene una, una considerazione, no? perché ora io non so se quello del Marans Model 30 sia o meno eh, Marans, modificato, a me sinceramente non è sembrato molto, però il Marans aveva il suono Marans. Perché quello aveva un suo preamplificatore. Esatto, cioè quindi che, eh, M, no, eh, eh, HDAM, ah, esatto, eh. terza generazione, non è che è tecnicamente mi suona, mi suona piuttosto giusto eh, che il, eh, la preamplificazione, la Cambridge la faccia come sa fare Cambridge, la Marans la fa come sa fare Marans e quello caratterizza di fatto molto il suono ed è anche vero perché sì. noi sappiamo bene come appassionati che cambiando il pre il suono dell'impianto cambia cambia profondamente. Piuttosto profondamente. Esatto, sì. quindi, po quindi potrebbe essere questo. Senza dubbio il Cambridge è un prodotto bello, che suona bene, facile da configurare, che non dà nessun problema, con un'app che a parte qualche, piccola, eh, qualche piccolo difetto di traduzione molto lineare non si blocca, quindi a me ha convinto veramente tanto. Uh, sì, sicuramente uh, ha convinto anche me e io quello che trovo diciamo, particolarmente gradevole è il pensiero che c'è eh, in questo prodotto in termini di proprio progettazione di design, al di là degli aspetti tecnici che sicuramente ci sono e lo abbiamo detto, lo abbiamo visto e lo abbiamo in qualche maniera apprezzato, però io ho proprio molto eh, gradito eh, l'oggetto in sé per sé, la sua interfaccia, alcune piccole accortezze, adesso mi viene da pensare, il display che abbiamo visto la settimana scorsa su quel IFI NeoStream, sì. ma voglio dire, ma come puoi pensare di riuscire a, essere, a rendere utile un display grande quanto un francobollo a distanza? di divano, quello è un display che evidentemente è pensato per un'utilizzazione desktop e va bene, però questo che invece ha un pensiero di un'utilizzazione, cioè casalinga, domestica, nell'impianto che sta magari vicino al televisore, è, il display è bello, grande, grosso, leggibile e non è un display touch perché non servirebbe, non mi servirebbe, cioè, sarei costretto tutte le volte ad alzare, certo. mentre invece ecco c'è una pensata ragionevole su che cosa ci si può fare con quell'apparecchio. La logica io... forse di chi la fa la fa da sempre piuttosto di chi la fa la fa da allora, meno. Allora sì e secondo me è la logica del pensiero di quello che dice non è che poiché lo si può fare a costi accettabili lo faccio ma è quello che dice si può fare a costi accettabili ma è utile farlo? Se è utile facciamolo, okay, se no, no. Ok, però è anche vero che è anche un po' un fatto di marketing, perché siamo tutti un po' abituati a quello, è, se non è touchscreen, o se non è questo, se non è quello, non va non bene. Invece bisogna entrare all'interno di una logica un po' più granulare, che dice che ci faccio col display touch che sta a 3 metri dal divano? Assolutamente nulla. nulla, quindi è del tutto inutile che anzi faccio un display più grande che costa un po' di più, non touch così lo vedo da lontano e certo. quindi è, è alla fine più utile. No? Ecco. Oh, ehm, una nota di merito sì. all'ingresso eh, Fono che sì. noi abbiamo provato con il nostro giradischi New Horizon e esatto. che si è comportato in maniera ineccepibile ingresso HDMI ARC, quindi vuol dire che lo potete attaccare al televisore, il volume si controlla dal, dal telecomando del televisore. Sai che noi ci dovremmo munire forse di un televisore per fare queste prove? 
potrebbero fa facciamo un crowdfunding facciamo un crowdfunding, facciamo un crowdfunding. Esatto, esatto. ci comprate però un 65 pollici OLED di ultima generazione se qualcuno che deve buttare il vecchio <ride> televisore ce lo dà va, va bene. bene quindi eh, interessante o oh, sarà interessante magari potrebbe essere un come dicono quelli costi follow up ma come parli bene eh? esatto e quando sarà disponibile il lettore Cambridge Evo CD C dovrebbe essere a breve sì. e, perché hanno fatto una meccanica CD esattamente in linea con l'estetica di questo prodotto che abbiamo appena provato e beh perché no sì credo che costerà que quello costa di street price poco meno di 2005 sì. il, il combo la meccanica è intorno ai mille, mille, poco meno di 1100 1200 una cosa del no, genere quindi diciamo sulla stessa fascia di esatto sulla stessa. Bene. bene allora a me è piaciuto anche a me moltissimo non fosse altro per quanto è grazioso esteticamente sì. andatevelo a vedere sì. il suono ci è piaciuto tanto cioè suono un è suono che, sì. che è spazioso dinamico eh... immaginatevi un suono asciutto teso sì. non un mollaccione non un eh, come dire suadente tono caldo un suono bello energico teso eh, come dire sonorità accattivante moderna e pieno di energia da questo punto di vista la marca sonica un po del, dell'ipex c'è inevitabilmente ma senza quelle asprezze che sì. talvolta capita di esatto di piani sicuro. sonori bene a fuoco sì, ottima sì, sì. ottima tenuta la scena un bel prodotto va ascoltato perché non è che quello che diciamo noi è oro è oro colato poi dopo ci sono le vostre orecchie che non sono nelle mie né quelle di giù anzi certe volte manco io e lui andiamo d'accordo assolutamente eh. oh e, e detto ultimissima cosa la capacità di pilotaggio era facile questo già dalle specifiche lo si capiva Mh, francamente ecco non, non dovete porvi neanche alla distanza di dire magari non ce la fa a pilotare questo o quel diffusore perché è una scatolina piccolina energia quanta, quanta ne volete ok grazie aspetta e... no. www di eh, nuovo sì, stavo per ah, dire, scusa stavo scusa per allora, vai dillo tu dillo tu dico no. una cosa più, più, più fica vai vai allora stiamo preparando nella sezione articoli del sito www.audio-2g.com o .it un articolo specifico sulla tecnologia degli amplificatori in classe D lo, stiamo, che... lo stiamo mi piace no allora lo, lo, in realtà siccome io anni fa scrissi e, e diressi il libro bianco dell'home theater eh, quell'articolo fa parte delle cose che stavano nel libro bianco ed è un articolo a firma di Fulvio dell'ingegnere Fulvio Chiappetta che poi ci ha autorizzato a pubblicarlo quindi tra poco lo vedrete uscire è molto, molto semplice nella, nella, nella trattazione e vi metterà in grado di capire perfettamente l'ingegnere Chiappetta è il a mio avviso il più grande divulgatore che c'è in, in ambito eh, audio e quindi è in grado di spiegare concetti complessi con parole semplicissime. La spiegazione della controreazione fatta dall'ingegnere Chiappetta ha fatto sì che io capissi perfettamente e quindi... <ride> ce ne vuole, esatto, ma lo sto dicendo da sé, e, e, e altrettanto semplice è la spiegazione che lui fa degli eh, amplificatori in classe D, quindi non appena disponibile eh, vi daremo un segnale, daremo andatevelo punto. a leggere. Allora, subscribe campanella, vi salutiamo, arrivederci, ciao, ciao.